இந்த பஸ்மதி ரைஸ் மஞ்சள் வேம்பு இந்த மூணு வந்து யூரோப்பு நாடுகள் வந்து அவங்களோட வடிவ வடிவ உரிமை அவங்க கிட்டே இருந்தது இதுக்காக நீங்க வந்து உலக நீதிமன்றத்துல போய் போரிட்டு இது வந்து இந்தியாவுக்கே வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க அமெரிக்காவில் என்ன சொல்லிட்டாங்க வேப்ப மொட்டை இடிச்சு சாறு எடுத்து அத வந்து செடியில தெளிச்சா செடியில வர நோய் எல்லாம் போகுது இத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதுல எனக்கு காப்புரிமை வேணும்னு சொல்லிட்டாரு பேட்டர் ரைட் வேணும்ங்கிறார் அவரு இதுல எதுல வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப உலக மயமாக்கம்னு ஒரு சட்டம் போட்டுக்கிட்டாங்க இந்த சட்டம் எல்லாம் எல்லா நாடும் விவாதம் பண்ணி வரல பணக்கார நாடுகளா உன்னை தயார் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஏழை நாடுகளை கூட்டி கையெழுத்த மட்டும் வாங்கிட்டாங்க கையெழுத்த போட்டா என்ன அர்த்தம்னா அதுல சொல்லிக்கிற எல்லா நிபந்தனைகளையும் நம்மளை கட்டுப்படுத்தும் அதுல ஒண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னா இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறாங்கன்னா இப்ப ஒரு காய்ச்சல் ஒண்ணு வந்தது போன வருஷத்துல சிக்கன் குண்டியான்னு சொன்னேன் நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது எங்க பாட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேப்பையில எடுத்துட்டு வந்து இலையை உருவிடுவாங்க அதுல இந்த மிட்ரிப்பு மட்டும் இருக்கும் அது பேர் ஈர்க்கின்ற பேர் வேப்ப ஈர்க்கு வேப்ப இருக்க ரெண்டாம் மூணா வெட்டி சட்டியில போட்டு தண்ணி விட்டு கொதிக்க விடுவாங்க கொதிக்க விட்டுட்டு அது வந்து நல்லா கொதி வந்த பிறகு எடுத்து தெரிஞ்சிட்டு குடிய கொடுப்பாங்க ஒரு மணி நேரத்துல குப்புன்னு வேக்கும் உங்க காய்ச்சல் போறது தெரியாம போயிடும் காய்ச்சல் போயிடும் தலைவலி போயிடும் இந்த வயிற்ற புரட்டுறது சரியா போயிடும் தலை சுத்தல் போயிடும் எல்லாம் சரியா போயிடும் பித்தத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் அவ்வளவுதான் சரதுங்களா இதுக்கு பேரு வேப்பம் இருக்க கசாயம்னு பேரு இன்னைக்கு சித்த மருத்துவர்கிட்ட கேட்கறேன் அவங்க சொல்றாங்க ஆமா வேப்பம் இருக்க சாயம் பெரிய வைத்தியம் சொல்றாங்க போன வருஷத்துல இந்த சிக்கன் குடியா வந்து அஞ்சாறு பேருக்கு நான் சொன்னேன் நான் போன்ல தகவல் தெரியும் ஐயா இதை சாப்பிடறானு சாப்பிட்டுட்டு ஐயா நல்லா போச்சியான்னு தகவல் கொடுத்துட்டான் சரிங்களா இப்ப இங்க இந்த அறிவு என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு பொதுவானதா இருக்கு சமூகத்துல பொதுவானதா இருக்கு ஆனா இந்த குளோபலைசேஷன்ல வந்த இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ரைட் என்ன சொல்லுதுன்னா நான் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அது எனக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்லு அப்ப மத்தவே மருந்து தயாரிக்கப்படாது அப்படி தயாரிச்சான்னா அவன் இவனுக்கு கப்பம் கட்டணும் ராயல்டி கொடுக்கணும் அப்ப வந்து கம்பெனி உடைய தன்னுடைய லாபத்துக்காக அது செய்யுது இப்ப இத வேப்பம் கொட்ட விஷயம் அங்க போயிடுச்சு இப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா டெல்லியில வந்தனா சிவான்னு ஒரு போராளி இருக்காங்க உண்மையான போராளி அவங்க தான் அவங்க ஆராய்ச்சி மையம் வச்சிருக்காங்க சுற்றுச்சூழலுக்காகவும் தொழில்நுட்பத்துக்காகவும் வச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை எதிர்த்து அந்த உலக நீதிமன்றத்துல கேஸ் போட்டாங்க அது வந்து என்னாக்கா யூரோப்பியன் பேட்டன் ஆபீஸ் அது மியூனிச்சில் இருக்கு அப்ப இங்க இருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் போயிருந்தோம் அதுல அவங்க ஒருத்தர் நான் ஒரு ஆள் அப்புறம் பம்பாயில இருந்து ஒரு வியாபாரி வந்திருந்தாரு அவரும் படிச்சவர் அவரு அக்ரேஜ் கிராஜுவேட் இன்னொரு காசி பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஒரு பேராசிரியர் வந்திருந்தாரு எல்லாருக்கும் அந்த ரெண்டாயிரம் கிபி ரெண்டாயிரத்துல மே ஒன்பது பத்து அந்த சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த கம்பெனியாலும் அவனுக்கு ஒரு வக்கீல் மட்டும் வந்திருக்காங்க எங்க சைட்ல பாத்தீங்கன்னா முப்பது பேர் இருக்கிறோம் யூரோப்ல ஏப்பட்ட பேர் வந்து சேர்ந்தாங்க பந்தனாவுக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் வந்து சேர்ந்தாங்க இந்த கேஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்க போறோம்னு சொல்லுங்க நாங்க என்ன வாதம் பண்ணோம்னா நாங்க எங்க சமுதாயம் வந்து ரொம்ப மூத்த சமுதாயம் இல்ல எந்த காலத்துல வந்து வேப்ப மருந்துல பயன்படுத்தினாங்கன்னே எங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு காலமா நாங்க மருந்துல பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் நிலத்துல அந்த வேப்ப முன்னாக போட்டோம்னா அந்த பயிர்ல பூச்சி வர்றது கிடையாது அது மாதிரி இந்த வேப்பண்ணைய வந்து அந்த எர்மகனூட்டியோட முதல்வர் தடைவிட்டீங்கன்னா அந்த பேனெல்லாம் ஊந்து வெளியில போயிடும் இந்த வேப்பம் கொட்டைய ஊசியில ஊத்தி நெருப்புல காமிச்சு அப்படி மூக்குல உறிஞ்சினீங்கன்னா அந்த தலையாக சரி அப்படியே இறங்கி முடியாது அதனால ஒன்னொன்னுல இருக்கிற மருத்துவ குணம் எல்லாம் எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் நீங்க புதுசா எதையும் கண்டுபிடிக்கல இதுதான் எங்களுடைய வாதமா இருக்கு சரிதானா அப்ப என்ன பண்றோம்னு சொன்னா அந்த பேட்டன் ரைட்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறான் ஒன்னு இட் சுட் ஹாவ் யூ வேன் இன்வென்ஷன் அப்படி இல்லாத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது <laughs> 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 <laughs>
அப்புறம் கையில் ஒன்றுன்னா வச்சுக்கிட்டு நின்னோம் ஒரு ஆள் கையில் வேப்பம் இலை இருந்தது ஒரு ஜப்ப ஜெர்மனிக்காரர் வந்து கேட்குறாரு ஓட்டிஸ்டிஸ்ங்கிறாரு இது நீம் லீஃப் என்ன வாட் பார் இட் இஸ் யூஸ்டு அப்படின்னாரு இல்லை இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்துன்னா யூரோப்பியன்லாம் கலங்கி போயிடுறீங்க எங்களுக்கு இந்த வேப்பலையை போட்டு மேலே படுக்க போட்டால் ஸ்மால் பாக்ஸ் போராட்டம் தெரியாமல் போகுதுன்னு நாங்கள் ஐசி அப்படின்னா இந்த அடுத்த அப்பளம் ஒரு ஆசை இருந்தார் வாட் இஸ் திஸ்னா இது நீம் சீடுனா என்ன நீம்ஸ் இல்லை என்ன பண்ணுறீங்கன்னு நம்ம நீம் சீடை நசுக்கி தண்ணியில் ஊற போட்டு அதுதான் பெஸ்ட் சீடாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐசி இன்னும் அடுத்த அப்பளம் ஒருத்தர் இருந்தால் அங்கே பார்த்தா இந்த வேப்பம் ஈர்க்க வச்சுட்டு ஒரு ஆள் இருந்தது வாட் இஸ் திஸ்னா இப்போ எப்படி சொன்னது டூத் பிரிக்குன்னு நான் டூத் பிரிக்கு அப்படின்னா ஆமாம் நீ வந்து ஹோட்டலில் வந்து விறகு மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கிற அதை கொடுத்துனா ரத்தம் வருது இதை கொடுத்துனா வர்ற ரத்தம் நிற்கும் அப்படின்னு சரி சரி நான் அடுத்த அப்பளம் ஒருத்தர் வந்தா வாட் இஸ் திஸ்னா திஸ் இஸ் நீம் ஆயில் அப்படின்னு வாட் ஃபார் இட் இஸ் யூஸ் பண்ணோம் இல்லை இந்த பொண்ணுக்குன்னு பட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை செப்டிக்க ஆமை இருக்குது என்னென்னவோ பண்ணுறீங்க நாங்கள் வேப்பண்ணையே தான் தடவுறோம் அது கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுது அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு ஆச்சிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆ ஆ அப்படின்ட்டு அடுத்த அப்பளம் இருந்தார் என் கையில் குச்சிகளாக இருந்தது ஒரு கட்டு க ஒரு கட்டு வச்சு நான் கையில் வாட் இஸ் திஸ்ன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் திஸ் இஸ் மை டூத் ப்ரஷ்னு சொன்னேன் டூத் ப்ரஷ் அப்படின்னு நான் பாருங்கள் புருவத்தை தூக்கணும் கடவாயில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் மென்னுக்கு இருந்தேன் மென்னுக்கு நவ் யூ கேன் சி தி ப்ரஷ்னு ஐசி ஐசின்னா நான் சொன்னேன் தெர் இஸ் சம்திங் மோர் தேன் திஸ்ன்னு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் ஒன்று இதில் ப்ரஷும் பேசும் தனித்தனியாக இருக்குது இங்கே பாரு ஒன்று இல்லையா ரெண்டு இருக்கு அப்புறம் மறுபடி ஐசி அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் இருக்குதுன்னா வாட் இஸ் திஸ்ன்னா உன் ப்ரஷையும் பேசையும் கீழே போட்டால் அங்கே இருக்க உயிரெல்லாம் செத்து போகுது என் ப்ரஷை கீழே போட்ட பிறகு அங்கே உயிரெல்லாம் அது தின்னு போய் வேகமாக வளருதுன்னு சொன்னேன் அவர் நிற்கவே இல்லை அவன் ஓடிட்டான் வேகமாக வளருது அதாவது என்ன பண்ணோம்னா ஒரு உலக சமுதாயத்துக்கு ஐயா இந்த பொருள் மட்டும் எங்களுது இல்லை இது சம்பந்த அறிவும் எங்களது இது எங்களுடைய சொத்து எங்களுடைய கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அது இதை இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக நீ மாற்ற முடியாது சார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தாக்கா அந்த அடுத்த நாள் தீர்ப்பு வழங்கும் போது அது ஜட்ஜ் அங்கே தீர்ப்பை வழங்கினார் இங்கேருந்து ஒரு பத்து லட்சம் பேர்த்த கையெழுத்து வாங்கிட்டு போயிருந்தோம் எங்கள் சொத்து இந்த கர்நாடகாக்காரங்க வந்து வேப்பண்ணையில் தான் விளக்கரிக்கிறாங்க அதில் விளக்கரிக்கிறதுக்கு வேப்பண்ணை இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னாக்கா விளக்கு அணிஞ்சு போனதாக நினைக்கல நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையே இருட்டு போனதாக நினைக்கிறோம் நாங்கள் அப்படின்னு எழுதி கையில் போட்டு கொண்டு கொடுத்தோம் எல்லாம் அவங்க கையில் கொண்டு கொடுத்தோம் அதனால் ரெண்டாவது நாள்னு சொன்னால் பேட்டன்ட்டு சரி ஓக்கணும்னு சொன்னோம் காப்புரிமே திரும்ப பெற்றுக்கிட்டோம்னு சொன்னோம் அடுத்தது மஞ்சளுக்கும் பாசுமதிக்கும் அரசாங்கமே பாதிக்கும் நிறைய ஆதரவுகளை வச்சு இது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அது பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் செய்யலை இவங்க நம்மளுடைய பாவக்காய்க்கு பட்டன் ப்ரைட் வாங்கியிருக்கிறான் நம்மளுடைய இந்த அம்மன் பச்சரிசின்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது நம்ம இந்த வண்டி கடிக்கெல்லாம் போகிறது பருவுக்கெல்லாம் வைக்கிறது அதில் இப்போ காப்புரிமை வாங்கியிருக்கிறான் நம்மளுடைய தூது வலைக்கு காப்புரிமை வாங்கியிருக்கான் கண்டங்கத்திரி காப்புரிமை வாங்கியிருக்கான் சோத்துக்க தலைக்கு காப்புரிமை வாங்கியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம சண்டை போடல ஏன் சண்டை போடலன்னு கேட்டிங்கன்னா அவளுக்கெல்லாம் நம்மள்ட்ட பணம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு டிக்கெட் இங்கேருந்து ஏரோப்ளைன் டிக்கெட் போயிட்டு வரதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஏர்பலின் டிக்கெட் மட்டும் அப்புறம் ரயில் டிக்கெட் எல்லாம் வரைக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் இருக்குது ஏர்பலின் அப்போ என்ன சொல்கிறோம்னா அவங்க திருடர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த கேசை நடத்தும் இதுக்கு பேர் பயோ பைரசி எல்லோரும் பண்ணியும் போட்டோம்னா அதில் முதல் எழுந்தது பயோ பைரசி இங்கேருந்து ஜெர்மனியில் போய் பயோ பைரசின்னு சொல்லணும்னா ஒரு துணிச்சல் வேணும் இல்லையா அது அந்த வந்தனா சிவாவோட தலைமையில் எங்களுக்கு கிடச்சிது அது முழு உரிமை நம்ம கொண்டாடப்படுறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது ஐயா இவ்வளவு நேரம் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தா நேரம் போகிறதே தெரியல அவ்வளவு விஷயங்கள் ஒரு கடல் மாதிரி விஷயங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு அருவி மாதிரி தான் இருக்கீங்க ஐயா வந்துட்டே இருக்கு நாங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கும் இருந்தாலும் உங்களுக்கும் நேரம் கம்மியா இருக்கு நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போனும் பல விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி இவ்வளவு விஷயங்கள் எங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு மெகாட்டிவிய நேர்கள் சார்பாக நான் உங்ககிட்ட நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இப்ப நான் வானகம்னு ஒரு அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கிறேன் வானத்துக்கு எப்படி எல்லை இல்லையோ அதனால எங்க அமைப்புக்கும் எல்லை இல்லை அதனால உலகத்துல நிறைய பேர் நிறைய பேர் இதை உள்ள அடக்கணும் நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு இந்த இயற்கையை வந்து ஒரு இயற்கைக்கு ஒரு மறுவாழ்வு அளிக்கிறதுல வந்து நம்ம எல்லாம் இணைஞ்சு நிற்கணும் அந்த வகையில தான் வந்து இப்ப நம்ம தொலைக்காட்சி நண்பர்களும் நீங்களும் அப்படி என்னோட வந்து கைகோத்திருக்கீங்க இந்த போராட்டம் வந்து வெல்லும் நன்றி வணக்கம்